Platon Sokrates'in savunması Atinalılar, beni suçlayanların sizi nasıl etkilediğini bilemiyorum. Ama öyle ikna edici konuşuyorlardı ki, az kalsın ben bile kim olduğumu unutacaktım. Buna karşın tek bir doğru laf etmediklerini söylemem gerekir. Sıraladıkları bunca yalan arasında özellikle birine çok şaşırdım. Güya mükemmel bir hatip olduğumdan sizi aldatmamam için dikkat etmeniz gerekiyormuş. Hemen şimdi kanıtlayacağım üzere mükemmel bir hatip olmadığım halde yüzleri bile kızarmadan böyle konuşmaları yapılabilecek en büyük utanmazlıktır kanımca. Ancak mükemmel hatip derken doğruyu söyleyenleri kastediyorlarsa ona bir şey diyemem. Eğer kastettikleri buysa onların anladığı şekilde olmasa da iyi bir hatip olduğuma ben de katılıyorum. Daha önce de söylediğim gibi hemen hemen hiçbir doğru söz çıkmadı ağızlarından. Oysa siz benden bütün gerçeği dinleyeceksiniz Atinalılar. Hem de Zeus aşkına onların kullandığı türden zarif kelime ve ifadelerle süslü, özenli cümleler değil, dilime rastgele gelen kelimelerle örülmüş basit cümleler kullanacağım. Çünkü söyleyeceklerimin doğru olduğuna inanıyorum. Hiç kimse farklı bir savunma beklemesin benden. Benim yaşımdaki birinin yeni yetme delikanlılar gibi özenle süslenmiş cümlelerle konuşması yakışık almaz. Bu yüzden sizden bir isteğim, bir ricam olacak. Çoğunuzun daha önce de dinlemiş olduğu şekilde kendimi Agora'da tüccarların tezgahları arasında ya da başka yerlerde dolaşırken kullanmaya alışkın olduğum kelimelerle savunduğumu görürseniz şaşırmayın ve beni yuhalamayın. Çünkü şöyle bir durum söz konusu. Bugün 70 yaşımda ilk kez mahkeme önüne çıkıyorum ve bu nedenle burada kullanılan dile tamamen yabancıyım. Buralara yabancı biri olsaydım ve memleketimin ağzıyla yetiştiğim şekilde konuşsaydım göstereceğiniz anlayışı şimdi de göstermenizi rica etmek bana adil görünüyor. Size iyi de gelse, kötü de gelse kendimi istediğim şekilde ifade etmeme izin verin ve sadece doğru konuşup konuşmadığına bakın. Bir hatibin erdemi doğru konuşmak olduğu gibi bir yargıcın erdemi de budur. Atinalılar, öncelikle bana daha önce yöneltilen haksız suçlamalara ve bana haksız yere saldıranlara yanıt vermeye hakkım olduğuna inanıyorum. Şimdiki suçlamalarla şimdiki suçlayıcıların sırası daha sonra gelecek. Çünkü yıllardır hiçbir doğru şey söylemedikleri halde karşınıza çıkarak beni suçlayanlar çok oldu. Anitoslu arkadaşları da çok tehlikeli oldukları halde ben bu eski suçlayıcılarımdan daha çok çekiniyorum. Beyler, bunlar hiçbiri doğru olmayan birçok suçlamada bulunarak küçüklüğünüzden beri aklınızı çeliyor ve sizi bana karşı kışkırtıyorlar. Güya Sokrates adında bir bilge gökyüzündeki olaylarla ilgileniyor, yer altını araştırıyor ve önemsiz lafı önemli gösteriyormuş. Atinalılar, beni suçlayanların en tehlikelileri işte bu söylentileri yayanlardır. Çünkü onları dinleyenler böyle uğraşları olanların tanrılara inanmadıklarını sanıyor. Bu suçlayıcılar hem sayıca çok hem de suçlamalarını uzun bir süredir sürdürüyorlar. Ayrıca suçlamalarına gıyabımda kimsenin beni savunmasına fırsat tanımayarak kiminiz daha çocuk, kiminiz de ergenken sizler onlara kolaylıkla inanabileceğiniz yaşlardayken başlamışlardı. Bütün bunların en akıl almaz tarafı da bir komedi yazarı dışında hiçbirinin adını bilmemem ve sizlere söyleyemeyecek durumda olmamdır. Kıskançlıkları ve iftiralarıyla sizi ayartanlarla ya da kendileri ikna oldukları için sizi de ikna etmeye çalışanlarla baş etmek çok zordur. Onları sorular yönetmek üzere buraya çağıramam. Gölgelerle savaşırcasına kimsenin yanıtlamayacağı sorular sorarak kendimi savunmak zorundayım. Bundan dolayı sizler de benim yaptığım gibi beni suçlayanların iki kısmı ayrıldığını kabul etmelisiniz. Bazıları şimdiki suçlayıcılarım, bazıları da şu sözünü ettiğim beni öteden beri suçlayan eskiler. Sizler de takdir edersiniz ki savunmamı önce bu ikincilerden başlatmalıyım. Çünkü ilk olarak onların suçlamalarını duydunuz ve suçlamaları sayı olarak sonrakilerden kat kat fazla. Öyle olsun. Atinalılar, kendimi savunmaya ve çok kısa bir süre içinde sizlerin uzun yıllar öncesinden edindiğiniz hatalı önyargıyı silmeye çalışmak zorundayım. Umarım hem benim hem de sizin için en iyisi bu olur. Kendimi savunarak durumumu düzeltirim. Bunun önemini biliyorum ve zorluğundan da haberdarım. Ama en iyisi sonucu Tanrı'ya bırakmak. Ben yasaya uyarak kendimi savunmalıyım. Ta başından başlayalım. Ve Meletos'u inandırarak bana karşı dava açmaya ikna eden iftiranın kaynaklandığı suçlamayı ele alıp bana iftira edenlerin tam olarak nasıl iftira ettiklerine bakalım. Bana suçlama yönelten gerçek kişilermişçesine hayali suçlamalarını okumam gerekiyor. Sokrates yer altında ve gökyüzünde olanları ve önemsiz lafı önemli gösterdiği için suçludur. Bu doğrultuda gereksiz araştırmalar yürütüyor ve aynı zamanda bunları başkalarına da öğretiyor. Suçlama aşağı yukarı böyle olmalıydı. Havada yürüyebildiğini iddia eden ve haklarında en küçük bir bilgin bile olmayan bir sürü konu hakkında gevezelik ederek ortalıkta dolanan bir Sokrates'i zaten Aristofanes'in komedyasında bizzat siz de görmüştünüz. 
astronomi bilimini ve bu tür konuların uzmanlarını hor gördüğümden ya da Meletos'un bana başka davalar açmasından korktuğumdan böyle konuşmuyorum. Atinalılar, gerçekten de ben bu konularla hiç ilgilenmiyorum. Şahit olarak sizleri gösteriyorum ve beni daha önce dinlemiş olanların, ki çoğunuz konuşmalarımı dinlemiştir, diğerlerini bilgilendirmesini rica ediyorum. Herhangi biriniz bu konularda konuştuğumu bir kez bile duyduysa diğerlerine de söylesin. Bu şekilde hakkımda yayılan diğer söylentilerin de yalan olduğunu anlayacaksınız. Aslında onların hiçbiri doğru değil. İnsanları eğitme işine girdiğimi ve bu yolla para kazandığımı birilerinden duyarsanız bu da doğru değil. Oysa bir kimsenin Leontinoslu Georgias, Kealı Prodikos ve Eleyalı Hippias'ın yaptığı gibi insanları eğitebilmesi kanımca güzel bir şeydir. Beyler, bu insanların her biri kentten kente geçerek kendi vatandaşları hiçbir ücret almadan ders vermeye razı oldukları halde gençleri onlarla görüşmekten vazgeçirerek kendi etraflarına toplamayı, bunun için para ödetmeyi ve üstüne minnet duymalarını sağlayabiliyorlar. Duyduğuma göre kentimizde paroslu bir bilge yaşıyormuş. Bir keresinde sofistlere diğer herkesin ödediği miktarın toplamından daha fazla para harcayan biriyle Hipponikos'un oğlu Kallias'la karşılaşmıştım. Ona iki oğlu olduğu için şunu sormuştum. Kallias, senin iki oğlun değil de iki tayin ya da iki buzağın olsaydı onları yetiştirmek, doğalarına göre en iyi hale getirmek üzere bir bakıcı tutar, maaşa bağlardık. Bu bakıcı ya bir seyis ya da bir çiftçi olurdu. Ama çocukların insan olduklarına göre onlara bakmak için kimi tutmayı düşünüyorsun? İnsanlara ve yurttaşlara özgü erdemin bilgisine kim sahip olabilir? Oğulların olduğuna göre bu konuyu düşünmüş olman gerekir. Herhangi birini buldun mu yoksa bulamadın mı? Buldum tabii diye yanıt verdi. Kimmiş, nereli ve ders için ne ücret alıyor? Euenos dedi. Paroslu ve ücret olarak 5 mine alıyor Sokrates. Bunun üzerine bu zanaatı bildiği ve bu kadar iyi ders verebildiği için Euenos'a gıpta ettim. Ben de bu zanaatı bilsem gurur duyar, kibirlenirdim. Ancak maalesef bilmiyorum Atinalılar. İçinizden biri söz alarak belki de şöyle diyebilir. Sokrates, sen nelerle ilgileniyorsun ve hakkında çıkan iftiralar nereden kaynaklanıyor? Başkalarının da ilgilendiği şeylerle ilgileniyor olsaydın, namın böyle yürümez, hakkında bunca söylenti çıkmazdı. Hadi neler yaptığını anlat da senin adına hayali hikayeler uydurmak zorunda kalmayalım. Birilerinin böyle konuşmaya hakkı olurdu kanımca. Bu yüzden size ünümün ve bana atılan iftiraların nereden kaynaklandığını anlatmaya çalışacağım. Dinleyin. Bazılarınız dalga geçtiğimi sanabilirsiniz ama size gerçekleri anlattığımı bilmelisiniz. Atinalılar, adımın bu şekilde duyulmasının tek nedeni sahip olduğum bir bilgelik türüdür. Nasıl bir bilgelik diye sorarsanız sanırım insanlara özgü bir bilgelik diye yanıt verebilirim. Gerçekten de göründüğü kadarıyla bu bilgeliğe sahibim. Daha önce söz ettiğim bilgeler tam aksine insanlara özgü bilgelikten daha üstün bir bilgeliğe sahip olabilirler. Ona bir şey diyemem. Çünkü bu tür bilgeliği bilmem. Bildiğimi iddia edenler Yalan söylüyor ve bana iftira ediyorlar. Atinalılar, abarttığıma kanaat getirseniz bile yuhalayarak sözümü kesmeyin. Çünkü az sonra size söyleyeceklerimi ben uydurmuyorum. Son derece güvenilir biri söylüyor. Size bilgeliğim hakkında ne olursa olsun herhangi bir bilgeliğe sahip olduğumu varsayarsak Delfoy'daki tanrıyı şahit göstereceğim. Kayrefon'u tanırsınız sanırım. Gençliğinden beri hem benim hem de sizin yani halkın dostuydu. Sizinle birlikte sürgüne yollandı ve sizinle birlikte Atina'ya döndü. Onun nasıl biri olduğunu, üstlendiği işlere nasıl tutkuyla sarıldığını bilirsiniz. Delfoy'a gittiği bir gün şu kehaneti sormaya cüret etti. Beyler, birazdan söyleyeceklerim için lütfen yuhalamayın beni. Sokrates'ten daha üstün bir bilge var mı diye sordu ve Pitya kimsenin benden bilgi olmadığı yanıtını verdi. Kayrefon ölmüş olabilir ama aramızda bulunan kardeşi bu konuda tanıklık edebilir. Bunları size neden anlattığıma dikkat edin lütfen. Bana atılan iftiranın kaynağını ortaya çıkarmaya çalışıyorum. Bunları duyduğumda şöyle düşündüğümü hatırlıyorum. Tanrı ne diyor ve böyle diyerek neyi kastediyor? Ben kesinlikle bilgi olmadığımın farkındayım. O halde Tanrı neden dünyanın en bilge insanı olduğumu söylüyor? Yalan söylemediği kesin. Çünkü öyle bir şey mümkün değil. Uzun bir süre boyunca Tanrı'nın ne demek istediğini merak ettim durdum. Daha sonra da büyük zahmetlere katlanarak kehaneti araştırmaya koyuldum. Kendini bilge sayanlardan birinin yanına gittim. Ve kahine bu adam benden daha bilge. Oysa sen insanların en bilgesi olduğumu söylemiştin. Sorusunu sorarak kehaneti sorgulamak istedim. Atinalılar bu adamı siyasetçilerden biriydi. Adını söylemeye gerek yok şimdi. Her yönden araştırdım ve onun nasıl biri olduğunu araştırırken şöyle bir izlenim edindim. Bu adam birçok kişiye ve özellikle kendisine bilge göründüğü halde bilge değildi. Daha sonra kendisini bilge sandığı halde bilge olmadığını kanıtlamaya çalıştım. Sonunda o adamı ve orada bulunanların çoğunu kendime düşman etmiş oldum. Oradan uzaklaşırken kendi kendime ben bu adamdan daha bilgeyim diye düşünüyordum. Göründüğü kadarıyla ikimiz de güzellik ve iyilik hakkında hiçbir şey bilmiyoruz. O 
hiçbir şey bilmediği halde bir şeyler bildiğini sanıyor. Oysa ben hiçbir şey bilmemekle birlikte bunun bilincindeyim. Bu durumda hiçbir şey bilmediğimi bildiğim için az da olsa ondan daha bilgeyim sanırım. Daha sonra bu adamdan daha da bilge sayılan bir başkasına gittim ve aynı kanıya vardım. Bu araştırmayla hem onun hem de başka birçok kişinin düşmanlığını kazandım. Bütün bunlardan sonra kendime düşmanlar kazandırdığımı bile bile üzülerek ve korkarak da olsa birbiri ardına kendilerini bilge sananlara gitmeye devam ettim. Tanrı'nın kehanetine önem vermem gerektiğine inanıyordum. Kehanetin ne demek istediğini açıklamaya çalışırken bir şeyler bildiğine inandığım herkesi araştırmalıydım. Atinalılar, köpek aşkına, size gerçeği açıklamam gerekir. Araştırmalarımda şunu fark ettim. Tanrı'nın sözlerini araştırırken incelediğim insanlar arasında en ünlüleri bana en yetersizleriymiş gibi göründü. Alçak gönüllü olanlarsa daha sağduyuluymuş gibi görünüyordu. Aslında kehanetin çürütülemezliğini kanıtlamak üzere oradan oraya sürüklenişimi geçmeyi başardığım bir sınav gibi size anlatmam gerekiyor. Siyasetçilerden sonra onlardan daha cahil olduğumu ortaya çıkarmak üzere Tragedia, Ditramboz ya da benzer eserler üreten ozanlara gittim. Şiirlerinden kanımca en iyi işlenmişlerini ele aldım ve ozanlardan bir şeyler öğrenmeyi umarak bu şiirlerinde ne anlatmak istediklerini sordum. Beyler, gerçeği açıklarken utanıyorum ama size söylemem gerekir. Hemen hemen orada bulunan herkes eserler hakkında o eserleri üreten ozanlardan daha ayrıntılı bilgi verebilirdi. Böylece kısa sürede ozanların eserlerini bilgelikleri sayesinde değil, kahinler ya da gayipten haber verenler gibi doğal yetenekleri ve kendilerinden geçmeleri sayesinde ürettiklerini anladım. Onlar birçok güzel şey söylese de ne söylediklerinin farkında değiller. Ozanların da aynı durumda olduklarına kanaat getirdim. Aynı zamanda ozanlık yetenekleri yüzünden öyle olmadıkları halde diğer konularda da bilgi olduklarına inandıklarını anladım. Siyasetçilerle olduğu gibi aynı nedenlerle onlardan üstün olduğumu düşünerek yanlarından ayrıldım. En son zanaatçılara gittim. Hiçbir şey bilmediğimi bilincinde olduğumdan aralarında güzel şeyler bilen birçok kişi bulacağımı tahmin ediyordum ve tahminimde yanılmadım. Benim bilmediğim bazı şeyleri biliyorlardı ve bu konularda benden daha bilgeydiler. Ama Atinalılar, başarılı zanaatçıların da ozanlarla aynı hataya düştüklerini gördüm. Zanaatlarını güzel bir şekilde icra etmeleri yüzünden çok daha önemli başka alanlarda da bilge olduklarını sanıyorlardı ve bu kusurları sahip oldukları bilgeliği gölgeliyordu. Sonunda kehaneti doğrulamak üzere şöyle bir ikilemde kaldım. Herhangi bir alanda onların anladığı şekilde bilge ve onların anladığı şekilde cahil olmaktan kaçınmalı mıydım? Yoksa onlar gibi kendini bilge sanan bir cahil mi olmalıydım? Hem kendime hem de kehanete olduğum gibi kalmak daha iyidir yanıtını verdim. Atinalılar, işte bu araştırmadan tatsız ve tehlikeli birçok düşmanlık doğdu. Bu düşmanlıklar birçok iftiraya neden oldu ve adım böylece bilgeye çıktı. Her seferinde karşımdakinin bilgeliğini çürüttükçe orada hazır bulunanlar benim o alanda bilge olduğumu sandılar. Beyler, gerçek anlamda sadece tanrı bilgedir. Söz konusu kehanet de aslında bunu anlatmak istiyor. İnsanlara özgü bilgeliğin çok küçük değeri vardır. Belki de hiçbir değeri yoktur. Kehanetin benden bahsetmesi, adımı anması, belki de beni örnek göstererek ''Ey insanlar, aranızdaki en bilge kişi Sokrates gibi aslında bilgeliğinin hiçbir değerinin olmadığını bilen kişidir.'' anlamına geliyor olabilir. Bundan dolayı ben de Tanrı'nın buyruğuna uygun olarak buralarda dolaşıyor ve bilge olduklarını düşündüğüm yerli ya da yabancıları hala araştırıp soruşturuyorum. Öyle olmadıklarını her karar verişimde de bilge olmadıklarını kanıtlayarak Tanrı'ya haklı çıkarıyorum. Bu uğraşım yüzünden ne kentle ilgili konularda kayda değer bir hizmetim dokunabiliyor ne de ailemin işlerine koşabiliyorum. Tanrı'nın hizmetinde olduğum için mutlak bir yoksulluk içinde yaşıyorum. Öte yandan kendiliklerinden etrafımda toplanan gençler zengin ailelerin çocukları olduklarından boş zamanları bol ve insanları sınadığımı görmek hoşlarına gidiyor. Hatta sık sık beni taklit ederek onlar da başkalarını sınamaya kalkıyorlar. Gördüğüm kadarıyla çok az şey bildikleri hatta hiçbir şey bilmedikleri halde bir şeyler bildiklerine inanan bir sürü insan bulabiliyorlar. O zaman da sınananlar öğrencilerime değil bana kızıyorlar ve Sokrates adında rezil birinin gençleri yoldan çıkardığını yayıyorlar. Ancak onlara ne yaparak ve ne öğreterek gençleri yoldan çıkardığımı sorarsanız bilmiyorlar ve söyleyecek laf bulamıyorlar. Yine de söyleyecek hiçbir şeyleri olmadığı ortaya çıkmasın diye akıllarına ilk gelen ve genel olarak felsefe ile ilgilenenlere yakıştırılabilecek türden suçlamalar sıralıyor. Güya gökyüzünde ve yer altında olup bitenleri incelediğimi, tanrılara inanmadığımı ve önemsiz lafı önemli gösterdiğimi söylüyorlar. Hiçbir şey bilmedikleri halde biliyormuş gibi davrandıkları gerçeğini dile getirmek istemiyorlar sanırım. Alıngan, saldırgan ve çok sayıda olduklarından ve ısrarla ikna edici şekilde aleyhinde konuştuklarından eskiden olduğu gibi bugünlerde de kulaklarınızı ağır iftiralarla dolduruyorlar. Melatos, Anitos ve Likon işte bu suçlamalara dayanarak bana saldırdılar. 
Melatos ozanların, Anitos zanaatkarlarla siyasetçilerin, Likonsa hatiplerin hiddetini ifade ediyorlar. İlk başta söylediğim gibi, böyle dallanıp budaklanmış iftiraları bu kadar kısa sürede unutturabilmem mucize olurdu. Atinallar, böyle konuşarak sizi kendime düşman edeceğimi bile bile önemli ya da önemsiz hiçbir şeyi saklamadan ve çekinmeden bütün gerçekleri önünüze serdim. Bu davranışım gerçekleri söylediğimin ve bana atılan iftiraların nedenlerinin bunlar olduğunun kanıtı. Konuyu ister şimdi ister daha sonra inceleyin. Karşınıza yine aynı şeyler çıkacak. İlk suçlayıcılarımın suçlamalarına karşı kendimi yeterince savundum herhalde. Şimdi de kendi ifadesine göre iyi bir insan ve vatansever olan Meletos'un ve daha sonraki suçlayıcılarımın suçlamalarına karşı kendimi savunmaya çalışayım. Bunlar yeni suçlamalarmış gibi suç duyurularını okuyalım. Suç duyurusu Sokrates'in gençleri yoldan çıkardığı ve kentin tapındığı tanrılara değil kendisinin icat ettiği yeni tanrılara tapındığı için suç işlediğini iddia ediyor. Suçlama hemen hemen böyle. Şimdi de suçlamanın her kısmını ayrı ayrı inceleyelim. Gençleri yoldan çıkararak suç işlediğimi söylüyor. Ama ben ciddi konularla dalga geçtiği ve bugüne kadar hiç ilgi göstermediği şeyler hakkında endişeleniyormuş gibi rol yaparak insanları sorumsuzca mahkemelerde süründürdüğü için Melatos'un suçlu olduğunu söylüyorum. Şimdi size söylediklerimin doğruluğunu kanıtlamaya çalışacağım. Söyle bakalım Melatos, sen her şeyden çok gençlerin erdemli bireyler olarak yetişmesine önem vermiyor musun? Evet, o halde şu adamlara gençleri kimin daha iyi yetiştireceğini söyle. Gençlerin eğitimiyle ilgilendiğine göre sorumun yanıtını bildiğin açıkça belli. Dediğine göre onları yoldan çıkaranı yani beni buldun ve yargıçların karşısına çıkararak suçlamalarda bulundun. Şimdi de yargıçlara gençleri kimin geliştirebileceğini göster. Sustuğunu ve söyleyecek laf bulamadığını göremiyor musun Melatos? Böyle davranman ayıp değil mi? Ve sana söylediğim gibi gençlerin eğitimiyle ilgilenmediğini kanıtlamıyor mu? Bana yanıt ver dostum. İnsanları daha iyi yıkılan kimdir? Yasalar. Ama ben sana onu sormuyorum dostum. Yasaları iyi bilme sorumluluğunu taşıyanlar ve asıl işi bu olanlar kimlerdir diye soruyorum. Bu adamlar yargıçlardır Sokrates. Ne diyorsun Meretos? Bu adamlar gençlere eğitip geliştirme becerisine sahip mi? Elbette. Hepsi mi bu beceriye sahip yoksa bazıları bunu yapabilirken bazıları yapamıyor mu? Hepsi. Her aşkına. Doğru söylüyorsun. Yararlı insanlar konusunda büyük bolluk varmış. Peki şuna ne dersin? Şuradaki dinleyiciler de mi gençleri daha iyi insanlar haline getirebilir? Bunu onlar da yapabilir. Peki ya boylu üyeleri milletvekilleri? Boylu üyeleri de. O zaman Meletos gençleri yoldan çıkaran halk meclisi üyeleri mi yoksa onlar da mı gençleri olduklarından daha iyi hale getirebiliyor? Onlar da daha iyi hale getirebiliyor. Göründüğü kadarıyla benim dışımdaki bütün Atinalılar gençleri iyi ve erdemli hale getiriyormuş. Onları yoldan çıkaran sadece benmişim. Bunu mu kastediyorsun? Kesinlikle bunu kastediyorum. Bana büyük bir mutsuzluk yüklüyorsun. Yanıt ver o zaman. Aynı durumun atlar için de geçerli olduğuna inanıyor musun? Herkes atları geliştirirken kim olduğunu bilmediğim tek bir kişi mi onlara zarar veriyor? Yoksa tam tersine atları daha iyi yıkılabilenler, kim olduğunu bilmediğim tek bir kişi ya da kısıtlı sayıda insanlar yani atlarla ilgilenen uzmanlar olmasın? Sıradan insanlarsa atlarla ilgilendikleri ya da atları kullandıkları zaman onlara zarar veriyor olmasın? Atlarla olduğu gibi başka hayvanlarla da öyle olmuyor mu Meletos? Sen ve Anitos kabul etseniz de etmeseniz de öyle oluyor. Kendilerine sadece tek bir kişi zarar verirken diğer herkes yararlı olsaydı gençler bu durumdan büyük mutluluk duyardı. Öte yandan Meletos bu söylediklerin de bugüne kadar gençlerle hiç ilgilenmediğini ve beni mahkeme önüne çıkardığın konularla hiçbir ilgin olmadığını kanıtlıyorsun. Zeus aşkına bir de şunu söyle Meletos iyi yurttaşlar arasında yaşamak mı daha iyidir kötü yurttaşlar arasında mı? Hadi yanıt ver dostum sana zor bir soru sormuyorum. İyi insanlar çevrelerine her zaman yararlı olurken kötüler onlara zarar vermiyor mu? Kesinlikle öyle. O halde yakınlarından yararlanmak yerine onlardan zarar görmek isteyen herhangi biri olabilir mi? Yanıt ver sevgili dostum. Yasa sorumu yanıtlamanı emrediyor. Zarar görmek isteyen biri olabilir mi? Tabii ki yoktur. Öyleyse beni gençleri yoldan çıkardığım suçlamasıyla mahkeme önüne çıkardığına göre sence bunu isteyerek mi yoksa istemeyerek mi yapıyorum? İsteyerek yapıyorsun tabii. Neler diyorsun sen Melatos? Bu genç yaşında, bilgelik alanında, benim yaşımdaki birinden öyle üstünsün ki kötülerin çevrelerine her zaman kötülükler, iyilerin de her zaman iyilikler yaptığını öğrenebilmişsin. Oysa ben öyle cahilim ki, çevremdekilerden birini kötü bir insan haline getirirsem ondan zarar göreceğimi göremiyorum. Üstelik bu çok büyük kötülüğü bilerek ve isteyerek yapıyorum öyle mi? Beni ikna edemiyorsun Melatos. Başka kimseyi de ikna edebileceğini sanmıyorum. Ben ya kimseyi yoldan çıkarmıyorum ya da yoldan çıkarıyorsam bunu bilerek ve isteyerek yapmıyorum. Öyleyse sen her iki durumda da yalan söylüyorsun. Eğer gençleri istemeden yoldan çıkarıyorsam bu türden kasıtsız suçlar için mahkeme önüne çıkmamı emreden yasa yok. 
Beni bir kenara çekerek doğruyu göstermen, nasihatlerde bulunman gerekirdi. Bana öğretilseydi istemeden yaptığım hatalardan vazgeçerdim. Ama sen bana uzak durdun ve yanıma gelerek nasihat etmeye yanaşmadın. Tam aksine yasaya göre eğitilmeye değil cezalandırılmaya ihtiyaç duyanların çıkarıldığı mahkemenin önüne çıkardın. Atinalılar, demin de söylediğim gibi Melatos'un hiçbir zaman bu konularla az ya da çok ilgilenmediği zaten açıkça ortada. Ama sen yine de söyle bize Melatos, benim gençleri nasıl yoldan çıkardığımı inanıyorsun? Yazdığın iddianameye göre bunu kentin inandığı tanrılara inanmamalarını ve onların yerine yeni ilahi güçlere inanmalarını öğreterek mi yapıyorum? Gençlere bunları öğreterek yoldan çıkardığımı söylemiyor musun? Tam olarak bunu söylüyorum. Melatos, adlarını andığımız bu tanrılar aşkına, bana ve mahkeme üyelerine daha açık konuş. Çünkü ne kastettiğini anlayamıyorum. Bir yandan gençlere bazı tanrıların var olduğuna inanmalarını ama kentin tanrılarına değil de başka tanrılara inanmalarını öğrettiğimi söylüyorsun. Bu durumda benim de tanrıların varlığına inandığım, tam olarak tanrı tanımaz olmadığım ve bu bakımdan yasayı çiğnemediğim ortaya çıkıyor. Öte yandan tanrıları tümüyle reddettiğimi ve gençlere bunu öğrettiğimi söylüyorsun. Bunu kastediyorum. Tanrıları tümüyle reddettiğini söylüyorum. Sevgili Meletos, bunu neye dayanarak söylüyorsun? Diğer insanlardan farklı olarak güneşin ve ayın tanrı olduğuna inanmıyor muyum? Zeus aşkına, inanmıyor sayın yargıçlar. Güneşin, taş, ayın da toprak parçası olduğunu söylüyor. Meletos, dostum sen Anaxagoras'ı mı suçladığını sanıyorsun? Yargıçları ne kadar da küçümsüyormuşsun. Onları, Klazomenes ile Anaxagoras'ın kitaplarının bu türden teorilerle dolu olduğunu bilmeyecek kadar cahil mi sanıyorsun? Bir de gençlerin istedikleri zaman bu kitapları orkestradan bir drahmiye satın alabilecekken bu tür bilgileri benden aldığını iddia ediyorsun. Gençler kitaplara ödeyecekleri küçük bir bedel karşılığında bu garip teorileri kendine mal eden Sokrates'le bir güzel dalga bile geçebilirlerdi. Zeus aşkına, sana öyle biri gibi mi görünüyorum? Sence hiçbir tanrıya inanmıyor muyum? Zeus aşkına, kesinlikle hiçbir tanrıya inanmıyorsun. Ben asıl sana inanmıyorum Meletos ve kanımca sen de kendine inanmıyorsun. Atinalılar, bu adamın kendini beğenmiş ve terbiyesiz olduğunu, iddianameyi de kendini beğenmişliğinden, terbiyesizliğinden ve gençliğinden kaynaklanan tecrübesizliği yüzünden imzaladığını düşünüyorum. Sanki bir bilmece hazırlayarak Bilge Sokrates, onunla dalga geçtiğimi ve çelişik ifadeler kullandığını anlayabilecek mi, yoksa onu ve bizi dinleyenleri aldatmayı başarabilecek miyim düşüncesiyle beni sınıyor. Çünkü iddianamesinde kendi düşüncelerine ters düşen şeyler söylüyor kanımca. Sokrates tanrılara inanmayarak suç işliyor ama aslında tanrılara inanıyor diyor sanki. Böylesi davranışlar oyun oynayanlara özgüdür. Beyler, şimdi gelin de bunları neden söylediğini birlikte araştıralım. Melatos, sen sorularımızı yanıtla. Sizler de konuşmamın başında rica ettiğim gibi düşüncelerimi alışık olduğum tarzda ortaya koymama itiraz etmeyin. Melatos, insanlara özgü şeylerin varlığına inanırken insanların var olmadığına inanmak mümkün mü? Beyler, laf kalabalığına getirmeden sorumu yanıtlasın. Atların varlığına inanmadan atçılığa inanmak, Aulos enstrümanının varlığına inanmadan Aulos çalma sanatına inanmak mümkün mü? Sorumu yanıtlamak istemiyorsan sana ve buradaki herkese ben söyleyeyim. Mümkün değil seçkin dostum. Sen asıl şuna yanıt ver. İlahi şeylere inandığı halde ilahlara inanmayan biri olabilir mi? Olamaz. Yargıçların zoruyla da olsa kendini zorlayarak yanıt verdiğin için beni çok mutlu ettin. Yeni ya da eski hem ilahi varlıklara inandığımı hem de onlara öğrettiğimi iddia ediyorsun. Senin sözüne ve iddianamedeki yeminli ifadene göre ilahi varlıklara inanıyorsam tanrılara da inanmam gerekmez mi? Öyledir. Yanıt vermediğine bakarak benimle aynı düşünceleri paylaştığını varsayıyorum. İlahi varlıkların daim on tanrı ya da tanrıların çocuğu olduklarını kabul etmiyor muyuz? Öyle değil mi? Kesinlikle öyle. Senin dediğin gibi ilahi varlıklara inandığıma göre bu ilahi varlıklar bir tür tanrıysalar, tanrılara inanmadığım halde onlara inandığımı iddia ettiğinde bizimle şifreli konuşarak dalga geçtiğini söylerken haksız mıyım? Öte yandan daim onlar söylendiği gibi tanrıların ninfelerden, peri ya da başka kadınlardan doğma meles çocuklarıysa tanrıların çocukları olduğuna ama tanrıların var olmadığına kim inanır? Bu aynen atlarla eşeklerin yavruları olan katırların varlığına inanıp atlarla eşeklerin varlığına inanmamak kadar yersiz ve saçma olurdu. O halde Meletos nereden bakarsan bak sen bu davayı ya beni ve yargıçları sınamak için ya da beni hangi somut suçlamayla suçlayacağını bilemediğin için açtın. Bu durumda bir insanın daimonlara ve diğer ilahi varlıklara ilişkin şeylere inanırken tanrılara, daimonlara ve mitoloji kahramanlarına inanmamasının mümkün olabileceğine en kıt akıllı insanları bile ikna edemezsin. Atinalılar, Meletos'un iddianamesinde belirttiği üzere yasaları ihlal etmediğim konusunda kendimi uzun uzadıya savunmama gerek yok sanırım. Ancak benden nefret edenlerin çok olduğuna ilişkin daha önce anlattıklarımın doğruluğuna inanın. Eğer mahkum edilirsem beni mahkum ettirecek olan Anitos'la Meletos'un suçlamaları değil işte bu. Yani kalabalığın iftirası ve hasedi olacak. Bildiğiniz gibi iftirayla haset başka birçok dürüst insanı mahvetti. 
ve mahvetmeye devam edecek sanırım. Hiçbir kötülük benimle sona ermeyecek. Birileri belki de şunu söyleyebilir. Seni ölüm tehlikesiyle karşı karşıya getiren bu tür şeyler yaptığına utanmıyor musun? Buna karşılık olarak ben de şu haklı yanıtı veririm. Diğer insanlara az da olsa yardım etmek isteyen biri yaşayıp yaşayamayacağının hesabını hiç yapmamalıdır. O insan sadece yaptıklarının adil olup olmadığına, iyi insanlara yaraşıp yaraşmadığına bakmalıdır. Aksi takdirde senin düşüncene göre Troya'da ölen yarı tanrılar hatta Tetis'in oğlu bile söz edilmeye değer olmazlardı. O Hector'u öldürme arzusuyla yanarken küçük düşme tehlikesi karşısında ölümü öyle hafifsemişti ki bir tanrıçı olan annesi ona şöyle seslenmişti sanırım. Oğlum arkadaşın Petroklos'un ölümünün intikamını almak için Hector'u öldürürsen sen de öleceksin. Hector'dan hemen sonra ölüm sırası sana geliyor. Ancak o bunları duyduğunda ölümü de tehlikeyi de umursamadı. Dostlarının intikamını almayan bir korkak gibi yaşamak onu daha çok korkutuyordu. Kıvrık uçlu gemilerin yanında toprağa yük olacak şekilde utanç içinde yaşamaktansa bana haksızlık edeni cezalandırdıktan hemen sonra ölürüm daha iyi dedi. Onun ölümü ya da tehlikeleri umursadığını mı sanıyorsun? Gerçekten de bu böyledir Atinalılar. Bir insan böyle davranmasının doğru olduğunu düşünerek ya da komutanının görevlendirmesiyle kendine herhangi bir amaca adarsa oradan ayrılmayarak tehlikelere göğüs germeli utanç haricinde ölüm dahil hiçbir şeyi umursamamalıdır. Atinalılar, bana hükmetmeleri için seçtiğiniz komutanlar beni Poteidaya, Amfipolis ya da Delion'da görevlendirdiklerinde başka herkes gibi ölüm tehlikesini göze alarak görevimin başında kalmışken şimdi düşündüğüm gibi ve anladığım kadarıyla Tanrı beni felsefe yapmak, diğer insanları ve kendimi incelemek üzere görevlendirmişken ölümden ya da başka bir tehditten çekinerek firar etsem büyük bir suç işlemiş olurdum. Öylesi bir davranış korkunç olurdu. Ve o zaman gerçekten de tanrılara inanmadığım, kehanete itaatsizlik ettiğim, ölümden korktuğum ve bilgi olmadığım halde kendimi bilge sandığım için mahkemeye çıkarılmayı hak ederdim. Beyler ölümden korkmak, öyle olmadığı halde kendini bilge sanmak ve bilmediği şeyleri bilir görünmek gibidir. Ölümün insanoğlunun başına gelen iyiliklerin en iyisi olup olmadığını kimse bilmiyor. Ama güya başa gelebilecek en büyük kötülük olduğunu sandıklarından ondan korkuyorlar. Birinin bilmediği bir şeyi bildiğini sanması cehaletin en utanç verici türü değil midir? Ama ben bu konuda birçok insandan farklıyım beyler. Hades hakkında fazla bilgim olmadığı halde bilgim olmadığını kabul ettiğim için diğerlerinden daha bilgi olduğumu söyleyebilirim. Bir insanın tanrı ya da insan kendisinden üstün olanlara haksız davranmasının ve itaatsizlik göstermesinin kötü ve yanlış olduğunu biliyorum. Bu yüzden kötü olduklarını bildiğim kötülükler arasından ne olduklarını tam bilemediğim için iyi olma potansiyeli taşıyanlarından hiçbir zaman korkmayacak ve onlardan kaçınmayacağım. Şimdi siz mahkeme önüne çıkarılmamam ama çıkarıldığıma göre mutlaka ölüme mahkum edilmem gerektiğini çünkü serbest kalırsam öğrettiğim her şeyi yapacak olan oğullarınızın istisnasız tümüyle mahvolacağını söyleyen Anitos'a inanmayıp beni serbest bırakarak Sokrates, Anitos'un dedikleriyle ikna olmadık ve seni serbest bırakıyoruz. Ama bir şartımız var. Bundan böyle bu araştırmalarına ve felsefe yapmaya son vereceksin. Aksini yaptığın görüldüğünde de ölüme mahkum edileceksin diyebilirsiniz. Beni bu şartlarla serbest bırakırsanız size yanıtım şöyle olur. Atinalılar sizi sayar ve severim ama size değil Tanrı'ya itaat edeceğim. Nefes aldığım ve gücüm yettiği sürece felsefe yapmaktan, nasihat vermekten ve size her rastladığımda gerçekleri göstermekten hiç vazgeçmeyecek, size söylemeye alışkın olduğum şeyleri söyleyeceğim. Ey mükemmel insan! Gücü ve bilgeliğiyle bütün kentlerin en büyüğü ve en şöhretlisi olan Atina'nın yurttaşı olmana rağmen sağduyuyla, gerçeklerle ve ruhunu daha iyi kılmakla hiç ilgilenmediğin ve uğraşmadığın halde daha çok para, şan ve şöhret kazanmak için çabalamaya utanmıyor musun? İçinizden biri aksini söyleyip ilgilendiğini iddia ederse gitmesine izin vermeyeceğim. Ben de gitmeyeceğim ve onu sınayacağım. Ona sorular sorup yanıt vermeye zorlayacağım. Erdemli olduğunu söylediği halde erdemli olmadığını tespit edersem onu önemsiz şeylere fazla değer verip önemli olanlarına daha az değer vermekle suçlayacağım. Genç ya da ihtiyar, yerli ya da yabancı, karşıma çıkan herkese ve özellikle soylarınız itibarıyla bana daha yakın olan siz yurttaşlarıma böyle davranacağım. Bunu iyice anlayın. Tanrı böyle emrediyor. Bugüne kadar size ve kente benim Tanrı'ya sunduğum bu hizmetten daha büyük bir nimet nasip olmadığına inanıyorum. Aranızdaki gençlerle yaşlıları, bedenlerinizle ya da paranızla değil, mümkün olduğunca ruhunuzu mükemmelleştirmekle ilgilenmeye ikna etmek için çevrenizde dolaşmaktan başka bir şey yapmıyorum. Erdem'i paranın getirmediğini, tam aksine parayı ve kamusal ya da kişisel bütün nimetleri Erdem'in getirdiğini söylüyorum. Eğer bu sözlerim gençleri yoldan çıkarıyorsa, zararlı olduklarını kabul ederim. Birileri bunları değil de başka şeyler söylediğimi iddia ederse yalan söylemiş olur. Bütün bunlara karşı size şunu söyleyebilirim. Anitos'a hak verseniz de vermeseniz de, beni serbest bıraksanız da bırakmasanız da, defalarca ölecek olsam bile başka şekilde davranmam mümkün değil. Atinalılar, sizden özellikle beni yuhalamamanızı rica etmiştim. 
Dinleyin ve yuhalayıp sözümü kesmeyin. Çünkü söylediklerimi dinlerseniz onlardan yararlanacağınıza inanıyorum. Sizlere birkaç şey daha söylemek istiyorum ve onları duyunca bağırıp çağırmaya başlamanızdan çekiniyorum. Sakın öyle yapmayın ve şunu iyi bilin. Eğer kendimi tasvir ettiğim gibi biriysem beni öldürerek benden çok kendinize zarar vereceksiniz. Ne Anitos ne de Meletos bana hiçbir şekilde zarar veremezler. Çünkü kötülerin iyilere zarar vermesi doğru ve adil değildir. Onlar beni öldürebilir, sürgüne gönderebilir ya da yurttaşlık haklarımı elimden alabilirler. Bunları yaparak başıma büyük belalar açtıklarını sanabilirler. Ama ben öyle düşünmüyorum. Bence asıl kötü olan şimdi yaptıkları gibi bir adamı haksız yere öldürmeye çalışmalarıdır. Atinalılar, işte bu yüzden herhangi birinin düşüneceği gibi savunmamı kendim için yapmıyorum. Beni mahkum ederek Tanrı'nın size bahşettiklerine karşı bir günah işlemeniz için savunmamı sizin adınıza yapıyorum. Beni öldürürseniz kendini kentimize böylesine adamış başka birini kolay kolay bulamayacaksınız. İşi latifeye dökecek olursak kentimiz uyanıp kendine gelmesi için bir at sineğine ihtiyaç duyan soylu ama iri ve hantal bir ata benziyor. Bana öyle geliyor ki Tanrı beni hiç ara vermeden peşinizden koşarak her birinizi uyandıracak, nasihat edecek ve azarlayacak bir at sineği olarak kentin başına sarmış. Beyler... Böyle özelliklere sahip başka birini kolay kolay bulamazsınız. Dediklerime kulak verirseniz beni serbest bırakmalısınız. Ama belki de ikazlarından rahatsız olup Anitos'un iddialarına inanarak tatlı uykusundan uyandırılan bir uykucu gibi tek bir vuruşunuzla kolaylıkla hayatıma son verebilirsiniz. Bundan böyle Tanrı sizinle ilgilenecek başka birini göndermezse bütün hayatınızı derin bir uykuya dalmış halde geçirirsiniz. Tanrı tarafından kente böyle bir amaçla armağan edilecek nitelikte biri olduğumu şuradan anlayabilirsiniz. Kendi sorunlarımı ihmal etmem, çok uzun bir süreden beri ailevi sorunlarımın ihmal edilmesine katlanmam, her birinize bir baba ya da bir abi gibi yaklaşarak erdemli olmanız için ikna etmeye çalışmam ve hiç ara vermeden sizin menfaatiniz için çalışmam pek de insana özgü davranışlar değildir sanırım. Bu öğütleri verdiklerimden bir ücret alsam ya da onlardan herhangi bir çıkarım olsa böyle davranmamın bir anlamı olabilirdi belki. Ama beni her konuda utanmazca suçlayan suçlayıcıların bile bunu yaptığıma, yani herhangi birinden ücret talep ettiğime, ya da aldığıma dair birilerini şahit gösterme hayasızlığına cüret edemediler. Doğru konuştuğuma dair yeterince inandırıcı bir şahidim var sanırım. O da yoksulluğumdur. Aranızda dolaşarak size tek tek nasihat verip birçok şeyle uğraştığım halde kamusal bir alanda kalabalıkların önüne çıkarak kente nasihat vermemem size yersiz gelebilir. Bunun nedeni birçok yerde söylediğimi duymuş olduğunuz ve Meletos'un iddianamesinde alaycı bir dille bahsettiği içimde tanrılara özgü ilahi bir şeyin bir sesin bulunmasıdır. Bu olay çocukluğunda başladı. İçimde bir ses beni yapmak istediğim bazı şeyleri yapmamaya ikna ederken hiçbir zaman herhangi bir şeyi yapmaya teşvik etmiyor. Siyasetle ilgilenmemi engelleyen işte budur ve beni engellemesini çok yararlı buluyorum. Atinalılar şunu iyi bilin ki uzun süre önce siyasetle ilgilenmeye kalkışsaydım çoktan öldürülmüş olurdum ve ne kendime ne size yararım dokunurdu. Size gerçeği söylediğim için bana hiddetlenmeyin. Çünkü sizi ya da başka kalabalıkları karşısına alarak kentteki haksızlıklarla yasa dışı işlere iştenlikle karşı koyup onları engellemeye çalıştığında hiç kimse canını kurtaramaz. Adalet için mücadele etmek isteyen biri yaşamını birkaç yıl daha sürdürmek istiyorsa özel işleriyle uğraşmalı ve kamusal görevlerden kaçınmalıdır. Söylediklerimin doğruluğunu sözlerimle değil sizin daha çok itibar edeceğiniz şekilde eserlerimle kanıtlayacağım. Karşı koyarsam hayatımı yitireceğimi bildiğimde dahi hiç kimsenin karşısında ölüm korkusuyla geri adım atmadım ve haksızlıklara göz yummadım. Size anlatacaklarım sıkıcı ve mahkemelere özgü olaylar olabilir ama tamamıyla gerçektir. Atinalılar, bu kentte boy rüyeliği dışında hiçbir görev üstlenmedim. Arginoses, deniz savaşında ölenlerin cesetlerini toplamayan 10 strategosu daha sonra sizin de kabul edeceğiniz üzere yasalara aykırı olarak topluca yargılamak istediğinizde Britanes olma sırası mensup olduğum Antiohis filesindeydi. O zaman Britaneslerden sadece ben size karşı çıkarak yasalara aykırı davranmamanızı öğütledim ve oyumu size karşı kullandım. Hatiplerin hakkımda iddianame hazırlayarak beni tutuklamak istemelerine ve sizlerin bağırarak onları kışkırtmanıza rağmen mahkumiyetten ya da idam cezasından korkarak size uyacağıma tehlikeyi göze alarak yasaların ve adaletin gereğini yapmayı tercih ettim. Bunlar kent hala demokrasiyle yönetilirken oldu. Daha sonra oligarşi döneminde otuzlar beni başka dört kişiyle birlikte Tolos'a göndererek Salamisli Leon'u idam edilmek üzere Salamis'ten alıp getirmemi emrettiler. Bildiğiniz gibi otuzlar mümkün olduğunca çok kişiyi suçlarına ortak edebilmek için birçok kişiye böyle görevler dağıtıyordu. Bu şekilde anlatmamı kabalık olarak nitelemezseniz şunu söylemek isterim. Ölümü hiç umursamadığımı, tam aksine haksız ve inançsız olmaktan kaçındığımı o zaman da sözlerimle değil hareketlerimle gösterdim. 
Dönemin totaliter yönetimi çok sert olmasına karşın beni haksızlık yapmaya zorlayacak derecede korkutamadı. Tolos'tan çıktığımızda diğer dört kişi Salamis'e giderek Leon'u getirdiler. Ama ben doğruca evime gittim. Kısa süre sonra otuzlar iktidardan devrilmemiş olsaydı bu yaptığımdan dolayı belki de öldürülebilirdim. Söylediklerimin birçok tanığı var. Kamu görevleri üstlenerek erdemli bir yurttaşa yaraşır şekilde haklıların yanında yer alsaydım ve yapmam gerektiği gibi buna en büyük önemi verseydim bunca yıl hayatta kalabilir miydim sanıyorsunuz? Kesinlikle kalamazdım Atinalılar. Ne ben ne de herhangi biri. Ama ben hem kamusal alanda herhangi bir görev üstlenmem durumunda hem de özel hayatımda herkese her zaman aynı şekilde davrandım. Adaletin dışına çıkarak ne herhangi birine ne de bana iftira edenlerin öğrencim olduğunu iddia ettiği başkalarına hiçbir zaman ayrıcalık tanımadım. Hiçbir zaman hiç kimsenin öğretmeni olmadım. Ama konuşurken ya da görevlerimi yerine getirirken bana kulak vermek isteyen genç ya da yaşlı kimseyi de hasetlik yüzünden geri çevirmedim. Konuşmak için para almadım. Para almadığım için de susmadım. Zenginlerin olduğu kadar yoksulların da sorularına açık oldum. Beni dinlemek isteyen herkese yanıtlar verdim. Daha sonraları beni dinleyenlerden bazıları erdemli olup bazıları olmadıysa kimseye vaat etmediğim ve vermediğim dersler yüzünden benim sorumlu tutulmam haksızlık olur. Eğer herhangi biri başkalarının duymadığı ve öğrenmediği şeyleri benden özel olarak öğrendiğini iddia ederse emin olun ki yalan söylüyordur. Bazıları zamanlarının çoğunu benimle birlikte geçirmekten niye hoşlanıyor peki? Atinalılar beni dinlediniz ve nedenini biliyorsunuz. Size bütün gerçekleri anlattım. Bilgi olmadıkları halde bilgi olduklarını sananları sınamamı izlemek hoşlarına gidiyor ve bunu izlemek gerçekten de hoş bir şey. Bu görev bana kehanetlerle, rüyalarla ve ilahi iradenin insanlara herhangi bir şeyi yaptırmak istediğinde başvurduğu başka yollarla tanrılar tarafından verildi. Atinalılar, bu söylediklerim gerçek olduğu gibi kontrol edilmeleri de çok kolaydır. Daha önce gençleri yoldan çıkardığıma ve hala yoldan çıkarmaya devam ettiğime göre bu yoldan çıkan gençlerden bugün büyümüş olanlarının onlara gençken kötü nasihatler verdiğimi söyleyerek kürsüye çıkmaları, beni suçlamaları ve cezalandırılmamı istemeleri gerekirdi. Kendileri değilse bile babaları, kardeşleri ya da herhangi bir akrabaları yakınlarının benden kötülük gördüğünü hatırlayarak intikam almak istemeliydiler. Gördüğüm kadarıyla onlardan birçoğu burada bulunuyor. En başta benimle aynı Demos'a bağlı olan akranım ve şu gördüğünüz Kritovulus'un babası Kriton, şurada duran Aeschines'in babası Spetuslu Lisanias ve Epigenes'in babası Kifistoslu Antifon, aynı şekilde zamanlarını benimle birlikte geçirenlerin kardeşleri de burada. Teozites oğlu Teodotos artık yaşamadığına göre kardeşin Nikos Tratos'un aleyhimde konuşmasını engellediğini kimse iddia edemez. Demodokos oğlu Teages'in kardeşi Paralos, Ariston oğlu Platon'un kardeşi Adeimantos, Apollodoros'un kardeşi Ayantodoros da burada. Meletos'un aralarından en azından birini şahit gösterebileceği birçok başka örnek de gösterebilirim. Daha önce aklına gelmediyse şimdi tanık göstersin ve tanığın söyleyeceği bir şey varsa ben kürsüden çekileyim o konuşsun. Ancak beyler tam tersiyle karşılaşacaksınız. Meletos ve Anitos'un ifadelerine göre yoldan çıkardığım ve zarar verdiğim gençlerin yakınları benim lehime tanıklık yapmak isteyecekler. Yoldan çıkardığım varsayılan gençlerin benim yanımda yer almak istemelerinin herhangi bir nedeni olabilir. Ama yoldan çıkarmadığım yaşlı başlı akrabalarının benim yanımda yer almak istemeleri için tek bir düzgün ve haklı nedenleri var. O da Meletos'un yalan, benimse doğru söylediğimi bilmeleridir. Beyler, kendimi savunmak için yaklaşık olarak bunları ve buna benzer şeyleri söyleyebilirim. Ancak içinizden herhangi biri kendi durumunu hatırlayarak bundan daha önemsiz bir dava için gözlerinde yaşlarla yargıçlara yalvarıp yakardığı, kendini acındırmak için çocuklarını, akraba ve arkadaşlarını şahit olarak kürsüye çıkardığı halde en ağır cezaya çarptırılma riskini taşmama rağmen benim böyle çarelere başvurmadığımı görünce sinirlenebilir. Bu düşüncelerin etkisinde kalarak aleyhime dönebilir ve oyunu öfkeyle bana karşı kullanabilir. İçinizden herhangi biri böyle davranırsa aslında buna ihtimal vermek istemiyorum ama öyle bir niyeti varsa ona şöyle yanıt verme hakkına sahip olduğuma inanıyorum. Dostum bir yerlerde benim de akrabalarım var elbette. Homeros'un dediği gibi bir meşeden ya da bir kayadan değil insanlardan doğdum. Bundan dolayı akrabalarım ve biri ergen diğer ikisi daha çocuk olan üç oğlum var Atinalılar. Yine de onlardan herhangi birini şahit kürsüsüne çıkarıp beraatıma oy vermeniz için size yalvarmadım. Neden öyle davrandığımı biliyor musunuz? Atinalılar, bunu kibrimden ya da sizleri hor gördüğümden yapmıyorum. Ölümü yiğitçe karşılamamın başka nedenleri var. Benim yaşımda ve benimki gibi bir ada sahip olan birinin böyle şeylere tenezzül etmesi bana, size ve kentimizin şanına yakışmaz. Doğru ya da yanlış, Sokrates'in bazı açılardan diğer insanlardan farklı olduğuna dair bir inanç oluştu. Bilgelik, yiğitlik ya da herhangi başka bir erdemde nam salmış olanların ona ama yakışmayacak işler yapması utanç verici olurdu. 
Böylelerini yargılandığını çok gördüm. Bir şey olduklarını sanırlar ve ölüm cezasına çarptırıldıklarında sizler onları idama mahkum etmeseniz ölümsüz kalacaklarmış gibi başlarına feci bir şey geleceğini zannederek çok tuhaf davranırlar. Bana kalırsa böyleleri kente utanç getiriyor. Yabancılar bunlara bakarak sahip oldukları erdemlerle öne çıkıp yüksek mevkilere ve ayrıcalıklı konumlara getirtilen Atinalıların kadınlardan hiç farklı olmadıklarını söyleyebilir. Atinalılar az da olsa bir değere sahip olduğuna inanılan biz ve bizim gibiler öyle davranmamalıyız. Böyle davrananlara da müsaade etmemelisiniz. Tam aksine oylarınızla mahkeme önünde onurlu davrananları değil bu tür acıklı rezillikler sahneleyerek kenti küçük düşürenleri cezalandırmalısınız. Beyler, iyi nam salmak bir yana, bir yargıcı bilgilendirerek ikna etmektense ona yalvararak beraat etmeye çalışmak bana pek adil gelmiyor. Yargıç, adaleti lütuf gibi dağıtmak için değil, yasalara göre hüküm vermek için o mevkiye getirilir. Hatta hoşuna gidenlere lütufkar davranacağına değil, yasalara göre karar vereceğine yemin eder. Bizler siz yeminlerinizi bozmaya alıştırmamalı, sizler de buna alışmamalısınız. Çünkü bu durumda siz de, biz de tanrıların emirlerine karşı gelmiş oluruz. Atinalılar, karşınıza geçerek... Doğru, adil ve dine uygun bulmadığım şeyleri yapmamı beklemeyin benden. Zeus aşkına, hem de tam Melatos beni dinsizlikle suçlarken. Açıkça belli ki, yalvararak sizi ikna etmeye çalışsam ve ettiğiniz yemini bozmaya zorlasam, size tanrıların var olmadığına inanmayı öğretmiş, kendimi de tanrılara inanmamakla suçlamış olurdum. Ancak kesinlikle öyle bir şey söz konusu değil. Atinalılar, tanrıların varlığına beni suçlayan herkesten daha çok inanıyorum. Benim ve sizin için en iyi sonuçları verecek şekilde hakkında hüküm vermeyi de size ve Tanrı'ya bırakıyorum. Sokrates, mahkemenin suçlu olduğuna hükmetmesinden sonra tekrar kürsüye çıkar ve mahkeme nasıl bir ceza vereceğine karar vermeden önce ikinci konuşmasını yapar. Atinalılar, şu anki durumuma yani beni oylarınızla mahkum etmenize öfkelenmememin birçok nedeni var ve aslında böyle olacağını bekliyordum. Beni hayrete düşüren şey oyların sayısı. Çünkü mahkum edici oylarla beraatıma hükmeden oylar arasındaki farkı bu kadar küçük değil daha büyük bekliyordum. Göründüğü kadarıyla 30 oy karşı tarafa atılsaydı beraat ederdim. Ama Meletos'un suçlamasından beraat ettiğime inanıyorum. Hatta sadece beraat etmekle kalmadım. Anitos ve Liko'nun suçlamaları olmasaydı Meletos oyların beşte birini bile alamayacağından bin dirahmi ceza ödemek zorunda kalacaktı. Bu adam bana idam cezasının verilmesini teklif ediyor. Öyle olsun. Buna karşılık ben ne teklif edeyim Atinalılar? Hak ettiğim bir cezayı teklif etmeliyim kuşkusuz. Peki o nedir? Rahat bir hayat yaşamayı kabul etmediğim ve insanların çoğunun ilgilendiği para, mal, mülk, askeri ve siyasi görevler, her türlü siyasi ortaklıklar ve kent içinde oluşan gruplaşmalar peşinden koşmadığım için neler çekmem, hangi bedelleri ödemem gerekir? Böyle şeylere önem vermenin ne kendime ne de size bir yararı dokunacağına inanmadığımdan her birinizle tek tek bir araya gelerek size kanımca en büyük iyiliği yapmaya karar verdim. Her birinizin yanına giderek en anlayışlı hale gelmeniz, sahip olduğunuz şeylerle değil, önce kendinizle, kentin işleriyle değil, önce kentin kendisiyle ilgilenmeniz, diğer konulara da aynı şekilde özen göstermeniz için sizi ikna etme işine soyundum. Böyle biri olduğuma göre neyi hak ediyorum? Atinalılar, gerçekten de bana hak ettiğim karşılık verilecekse başıma iyi şeyler gelmeli. Size iyilikler yapan, öğütleriyle gayrete getirmek için boş vakit bulma ihtiyacında olan yoksul bir adama ne yakışır? Atinalılar, ona yakışan tek şey karnının Pritaneion'da doyurulmasıdır. Hatta bunu olimpiyat oyunlarında at yarışlarını ya da ikili ve dörtlü araba yarışlarını kazanmış birisinden daha çok hak eder. Onlar sizin mutlu görünmenizi sağlıyorken ben sizi gerçekten mutlu ediyorum. Ve onlar bedava yemeğe ihtiyaç duymuyorken ben ihtiyaç duyuyorum. Bana adil davranılmak isteniyorsa karnımın Pritaneion'da doyurulmasını teklif ediyorum. Acıma ve yakarışlarla ilgili söylediklerimi belki de kendini beğenmişlik olarak niteleyebilirsiniz. Ama öyle değil Atinalılar. Durum farklı. Hiçbir insana bilerek ve isteyerek haksızlık etmedim. Ama kendimi savunmam için çok az süre tanındığından sizi buna inandıramıyorum. Başka kentlerde olduğu gibi idam cezası söz konusu olduğunda yasa mahkemenin bir günde değil de birkaç günde karara bağlanmasına izin verseydi belki de ikna edilebilirdiniz. Ancak şimdi bu kadar kısa süre içinde bu kadar büyük iftiralardan kurtulmak kolay değil. Hiç kimseye haksızlık etmediğimden emin olduğuma göre kendime de haksızlık edemem. Kendim aleyhine konuşmayacak, başıma kötü şeyler gelmesini hak ettiğimi söylemeyecek, herhangi bir ceza önermeyeceğim. Artık korkacak neyim var? Daha önce bahsettiğim gibi iyi mi yoksa kötü bir şey mi olduğuna kesin karar veremediğim Meletos'un önerdiği cezadan mı korkmalıyım? Onun yerine kötü olduklarından emin olduğum hapis gibi cezalar mı önersem? Bileşimi her yıl değişen bir kurulun 11'lerin kölesi olarak zindanda yaşamak neye yarar? 
Yoksa bir para miktarı belirleyerek para cezasını ödeyene kadar zindanda kalmayı mı yerlemeliyim? Ancak bu daha önce söylediklerim de aynı şeydir. Çünkü cezayı ödeyebilecek param yok. O zaman sürgünü teklif edeyim. Bu cezayı belki de kabul edersiniz. Ama bunu teklif etmek için fazlasıyla canıma düşkün ve yurttaşım olan sizlerin felsefi arayışlarında sözlerime katlanamadığını, rahatsız olup kızdığını ve onlardan kurtulmak istediğini göz ardı edecek kadar düşüncesiz olmam gerekir. Sizler davranışlarıma katlanamadığınıza göre başkaları nasıl katlansın? Aslında tam aksi geçerli Atinalılar. Bu yaşta bir insanın buradan ayrılması, bir kentten diğerine geçerek yaşaması, her yerden kovulması ne kadar hoş olurdu. Nereye gidersem gideyim, gençler burada olduğu gibi etrafıma toplanıp sözlerime değer verirdi. Onları geri çevirsem, büyüklerini beni sürgüne yollamaya ikna ederdi. Geri çevirmediğim takdirde, onlar yüzünden bu kez babalarıyla akrabaları beni kovardı. Belki birisi şöyle diyebilir, Sokrates, bizden uzaklara giderek fazla konuşmadan sakin bir hayat yaşayamaz mısın? İşte bazılarınızı bu konuda ikna edebilmek çok zor. Tanrı'ya itaatsizlik anlamına geleceğinden buna sessiz kalamayacağımı söylesem sizinle dalga geçtiğimi sanır, bana inanmazsınız. Ama bir insanın erdem hakkında ve kendimle diğerlerini sınarken tartışıp incelediğimi kendi kulaklarınızla duyduğunuz diğer konular hakkında konuşmasının en büyük nimet olduğunu, sınanmamış bir hayatın yaşamaya değer olmadığını söylesem daha da az ikna olursunuz. Beyler, anlattıklarım kesinlikle doğru ama sizi ikna edebilmem kolay değil. Ayrıca ben de kendimi herhangi bir cezaya layık görmeye alışkın değilim. Param olsaydı ödeyebileceğim bir para cezası teklif ederdim ve bana hiçbir zararı dokunmazdı. Ama param yok. Ödeyebileceğim bir rakamı teklif etmeye razı olursanız belki de size gümüş bir mina ödeyebilirdim. Atinalılar, şurada duran Platon, Kriton, Kritovilos ve Apollodoros 30 mina teklif etmeme öneriyor ve buna kefil oluyorlar. O halde bu rakamı teklif ediyorum. Paranın ödeneceğine bu güvenilir insanlar kefildir. Sokrates, Ölüme mahkum edildikten hemen sonra bu kararı oylayan yargıçlara seslenir. Atinalılar, kısa bir süre sabredemediğiniz için adınız kötüye çıkacak ve kente çamur atmak isteyenler tarafından Sokrates gibi bir bilgeyi ölüme mahkum ettiğiniz için suçlanacaksınız. Sizi suçlayanlar öyle olmadığım halde bilge olduğumu söyleyecekler. Sabredip kısa bir süre daha bekleseydiniz bu iş kendiliğinden olacaktı zaten. Yaşımı görüyorsunuz, daha şimdiden hayata uzak ve ölüme yakınım. Bunu herkese değil, sadece ölmem için oy kullananlara söylüyorum. Onlara söylemek istediğim başka bir şey daha var. Atinalılar, belki de sizi ikna edecek uygun savlar bulamadığım için mahkum edildiğimi düşünüyorsunuz. Mahkumiyetten kaçınmak için her şeyi yapıp her şeyi söylemenin gerektiğine inansam haklı olabilirdiniz. Tabii ki öyle değil. Savlarımın eksikliğinden değil, küstahlık ve utanmazlığımın eksikliğinden, bir de benden büyük bir memnuniyetle duymayı beklediğiniz sözleri söylemediğim için mahkum oldum. Ağlayıp dövünmedim ve başkalarından duymaya alışkın olduğunuz ama bana yakışmayan şeyler yapıp söylemedim. Buna rağmen tehlike altında olduğumda özgür insanlara yakışmayan şeyler yapmam gerektiğine inanmadım. Ve şimdi de kendimi böyle savunduğum için pişman değilim. Kendimi şimdi savunduğum şekilde savunduktan sonra ölmeyi, yalvarıp yakararak ölümden kurtulmaya yeğe tutarım. Mahkemelerde ve savaşta ne ben ne de başkaları ölümden sakınmak için her şeyi yapmayı göze almalıdır. Gerçekten de özellikle savaşlarda birinin silahlarını bırakıp Canına kastedenlerin ayaklarına kapanması durumunda kolaylıkla ölümden kurtulacağı açıktır. Her tehlike türü için ölümden sakınmanın birçok farklı yolu vardır. Yeter ki tehlikede olan kişi her şeyi söyleyecek ve her şeyi yapacak kadar utanmaz olsun. Ancak beyler dikkat edin. Ölümden sakınmak o kadar zor değildir. Zor olan kötülükten sakınmaktır. Çünkü kötülük ölümden daha hızlı koşar. Yaşlı ve ağır olan ben ağır hareket eden ölüme yenildim. Hızlı ve kötü olan suçlayıcılarımsa daha hızlı olan kötülüğe yenildiler. Şimdi ben sizler tarafından ölüme mahkum edilerek buradan ayrılırken onlar doğruluk tarafından fesatlık ve haksızlığa mahkum edilerek ayrılıyorlar. Ben kendi cezama, onlar da kendi cezalarına katlanacaklar. Belki de öyle olması gerekiyordu. Bu yüzden iyi ki öyle olmuş diyorum. Mahkumiyetim için oy verenlere bundan sonra olacaklar hakkında bir kehanette bulunmak istiyorum. Çünkü insanların özellikle kehanette bulunabileceği bir konumda ölmek üzereyim. Beni öldüren beyler size sesleniyorum. Zeus aşkına, ölümümden hemen sonra beni çarptırdığınız cezadan çok daha ağrına çarpılacaksınız. Beni ölüme mahkum ederek hayatlarınızın hesabını vermekten kurtulacağınızı sandınız. Ancak size söylediğim gibi tam tersiyle karşılaşacaksınız. Sizler farkına varmadan engellemekte olduğum denetleyenlerinizin sayısı artacak. Ne kadar genç olurlarsa sizi de o kadar çok rahatsız edecekler ve buna bağlı olarak öfkeniz artacak. İnsanları öldürerek 
sizi doğru yaşamamakla suçlayacak birilerinin ortaya çıkmasını engelleyeceğinizi sanıyorsanız yanılıyorsunuz. Denetlenmekten bu şekilde kurtulmak hem olanaksız hem de kötü bir çözümdür. Başkalarının sizi eleştirmesini engellemek yerine mümkün olduğunca daha iyi biri olmaya çalışmalısınız. En doğru ve en kolay yöntem budur. Mahkumiyetime oy verenleri bu kehanetle selamlayarak ayrılıyorum. Arhonların meşgul olduğu süre içinde ve öldürüleceğim yere taşınacağım zamana kadar beraatim yönünde oy kullananlarla burada olanlar hakkında memnuniyetle sohbet edebilirim. Benimle bir süre daha kalın beyler. Kalan zamanımı samimiyetle sohbet ederek geçirmemize hiçbir engel yok. Dostum olan sizlere bugünkü olayların benim için ne anlama geldiğini anlatmak istiyorum. Sayın yargıçlar, sizlere hak ettiğiniz yargı unvanıyla sesleniyorum. Bugün başıma gelen muhteşem bir şeydi. İçimde bulunan kehanet yeteneği yani daimoniyonum bugüne kadar her zaman önemsiz konular da dahil olmak üzere doğru olmayan bir şey yapmaya kalktığımda sık sık konuşuyor, bana engel oluyordu. Bugün sizin de gördüğünüz gibi herhangi birinin felaketlerin en büyüğü olarak niteleyebileceği bu olaylar başıma geldi. İlahi işaret ne bu sabah evimden çıktığımda ne mahkeme huzurunda ne de konuşmamın herhangi bir noktasında bana engel olmaya çalıştı. Başka konuşmalarımda sıklıkla araya girerek beni bazı şeyleri söylemekten alıkoyardı. Ancak şimdi bu olaylar süresince hiçbir eylemimi ya da sözümü engellemedi. Bunun nedenini neye bağlayabilirim? Size söyleyeyim. Bu başıma gelenlerin benim için iyi olduğuna ve ölümün kötü bir şey olduğunu düşündüğümüzde yanlış yaptığımıza inanıyorum. En büyük kanıtım da şudur. Kötü bir şey yapmaya kalktığım anda ilahi işaret kesinlikle bana engel olacaktı. O halde ölümün iyi bir şey olduğuna dair büyük bir umut bulunduğunu düşünebiliriz. Ölüm şu iki şıktan biridir. Ölüler ya hiç var olmaz ve hiçbir şey hissetmezler ya da söylendiği gibi ölüm bir değişimdir. Ruhun buradan başka bir yere göç etmesidir. Hiçbir duygunun faaliyette bulunmaması, uyuyanın hiçbir rüya görmediği derin bir uyku olması durumunda ölüm muhteşem bir kazanç sayılabilirdi. Bir insanın hiçbir rüya görmeden uyuduğu bir geceyi hayatının diğer gece ve günleriyle karşılaştırdığını varsayalım. Bütün hayatı boyunca yaşadığı kaç gün ya da gecenin bu rüyasız geceden daha güzel ve hoş olduğuna karar vermesi gerektiğinde sadece sıradan bir insan değil kralların en büyüğü bile olsa bu gün ve gecelerin çok az olduğunu görecektir. Eğer ölüm öyle bir şeyse ben onu bir kazanç olarak nitelerim. Çünkü bu durumda sonsuzluk tek bir geceden daha uzun değilmiş gibi görünüyor. Öte yandan söylenenler doğruysa yani ölüm buradan başka bir yere göç etmek anlamına geliyorsa ve bütün ölüler oradaysa bundan büyük bir nimet düşünebilir misiniz sayın yargıçlar? Biri yargıç olduklarını iddia edenlerden kurtularak Hades'e ulaştığında karşısında orada hüküm verdiklerine inanılan gerçek yargıçları Minoas, Radamantis, Ayakos ve Triptolemos'la yaşamları boyunca adil olan diğer yarı tanrıları bulduğunda bu göçün kötü bir şey olduğunu söyleyebilir miyiz? Ya da sizlerden herhangi biri Orfeus, Mousaios, Hesiodos ve Homeros'la karşılaşmak için nasıl bir bedel ödemeyi göze alırdı? Bütün bunlar gerçekse eğer ben tekrar tekrar ölmeye razıyım. Özellikle haksız yere hüküm verilerek öldürülen Palemedes ve Telemon oğlu Ayas gibi eski kahramanlarla bir araya gelmemi ve başıma gelenlerle onların başlarına gelenleri karşılaştırmamı olanaklı kılacağı için orada bulunmak benim için hiç de fena olmaz. En önemlisi de kimin bilgi olduğuna ve kimin bilgi olduğunu sandığı halde bilgi olmadığına dair buradaki araştırma ve sınamalarımı oradakilerle de sürdürebileceğim. Sayın yargıçlar, o kalabalık orduyu Troya'ya götüren komutanı, Odysseus'u ya da Sisyphos'u ve adlarını sıralayabileceğim sonsuz sayıda erkek ve kadını sınayabilme olanağı için nasıl bir bedel ödemeye razı olunabilir? Onlarla sohbet etmek, arkadaşlıklar kurmak ve onları sınayabilmek kesinlikle tarif edilemez bir mutluluktur. Söylenenler doğruysa eğer, oradakiler buradakilerden daha mutlu oldukları ve geri kalan zamanlarında ölümsüzlüğe kavuştukları için hiç kimseyi öldürmezler. Sayın yargıçlar, aslında sizler de ölüm karşısında iyimser olmalı ve şu gerçeğe inanmalısınız. İster sağ, ister öyle olsun, erdemli bir insan için kötülük yoktur ve tanrılar onun sorunlarıyla ilgilenmekten hiç kaçınmazlar. Benim sorunlarım kendiliğinden ortaya çıkmadı ama şimdi ölerek insanlara özgü sorunlardan kurtulmanın benim için daha iyi olacağını açıkça görebiliyorum. İşte bu yüzden ilahi işaret hiçbir şekilde bana engel olmaya çalışmadı ve işte bu yüzden beni oylarıyla mahkum edenlerle aleyhimde suçlamada bulunanlara hiç kızgın değilim. Aslında mahkumiyetime karar verirken ve beni suçlarken ulvi bir niyetleri yoktu. Bana zarar vermek istiyorlardı ve bundan dolayı suçlanmayı hak ediyorlar. Ancak onlardan tek bir ricam olacak. Beyler, oğullarım yetişkin olduğunda paraya ya da başka bir şeye erdemden daha fazla önem verdiklerini görürseniz, benim sizi rahatsız ettiğim gibi sizler de onları rahatsız edip cezalandırın. 
bir hiç oldukları halde kendilerini bir şey sanır, yapmaları gerekenleri yapmaz ve hiçbir değerleri olmadığı halde bir değerleri olduğunu düşünürlerse benim size yaptığım gibi onları eleştirin. Böyle yaparsanız hem ben hem de oğullarım sizden hak ettiğimiz karşılığı almış oluruz. Artık ayrılma vakti geldi çattı. Ben ölmeye, sizler de yaşamlarınızı sürdürmeye gidiyorsunuz. Hangisinin daha iyi olduğunu sadece Tanrı bilebilir.''